ASEAN. Thailand came here with a mission, and boy, have they done it. They've done it effectively and ruthlessly today. Yeah, and they've been incredibly professional about their performance here. They knew what they had to do in this situation, and they did the job. We've spoken about technically how they were spot on. They didn't take any unnecessary risk with the positions that the players would have taken up. They weren't as open as they normally would be in Thailand. They held their shape. Tirasin, I thought, up front did a fantastic job to hold on to the ball in those center forward positions. Win free kicks when he needed to. And uh, look, I think just generally, the way they played in this competition, they absolutely deserve their place in the final. And what a fantastic final it's going to be between Thailand and Indonesia. Thank you very much, uh, Rish Roshan Rai. Celebration in the blue half of the stadium because Thailand are through to the finals. Having drawn with Vietnam tonight, and on aggregate, they win 2 0 in the FF Suzuki Cup 2020. So, as is tradition now, the man of the match is awarded, and it is Pity Watts who gets it. You thought he'd be a bit happier about it. <laughs> I'm really glad Pity Watt has won this because I think he's been one of the unsung heroes in uh, this Thai team. Having to do a job for the team as in that base of that midfield protecting his defence, uh, it's good that he's, uh, he's, he's been rewarded. A nice he's, uh, oppo phone. I hope he smiles if he, if he actually gets to win the trophy. There's Chanatip Songkrasin. A little bit quieter today. Didn't get to play in the last tournament. Was the MVP in the prior two additions in 2014 and 2016. And it's delight for Thailand here to get to yet another final. And the stats of the, you know, Russian, it looks like more than double the number of shots in okay. Thailand, but how many of those? Dangerous but, opportunities. Yeah. yeah. Not, not too many. I mean, it, it that tells the story there. Held a lot of possession. <laughs> Vietnam had opportunities but not real clear-cut chances and, and the shooting accuracy wasn't very good from Vietnam's point of view and that's what's hurt them in this competition. It's kind of summed up Vietnam in this tournament. They have failed in front of goal and that brings an end to their participation in the AFF Suzuki Cup 2020. From Rish Roshan Rai, Misha Zadak and the rest of the team, thanks for joining us. We'll see you in the grand final. ก่อนเราลงมาในนัดที่ 2 โอเคซึ่งเราก็ทําได้อาจจะไม่ตลอด sân với một tinh thần chiến đấu cao nhất. Có lẽ là uh, ở cả hai trận đấu thì uh, 
may mắn không đến với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một hành trình dài từ đầu năm đến bây giờ. Đó là một hành trình dài và hai trận đấu vừa qua cả đội đã cố gắng hết mình và trận đấu trận đấu ngày hôm nay thì tinh thần chiến đấu của Hà Nội đã nỗ lực để cống hiến vì màu cờ sắc áo và vì người hâm mộ đang chờ đợi đội tuyển nên là thực sự thì kết quả này dù không như mong muốn thì cũng thật là tiếc nhưng mà cũng xin gửi lời xin lỗi cũng như là cảm ơn đến toàn thể những cổ động viên đã yêu đội tuyển Việt Nam. À, như hải đã nói thì thực sự là mong người hâm mộ sẽ thông cảm cho toàn đội. À, toàn đội đã trải qua một hành trình dài với rất là nhiều khó khăn. À, hy vọng là à, mọi người sẽ luôn luôn tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và một lần nữa thì thay mặt toàn đội thì hải xin gửi lời à, cảm ơn à, rất là nhiều tới à, những người hâm mộ Việt Nam đã yêu đội tuyển và luôn cổ vũ cho đội tuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để trở lại trong năm tới.